Pues, muy buenas tardes. Gracias por acudir a esta convocatoria. Como siempre, les he avisado oportunamente de esta nueva enfermedad ocasionada por el coronavirus. Hoy quise reunirlos para confirmarles que tenemos un caso positivo en Nuevo León, este nuevo coronavirus. Se trata de un paciente masculino de 57 años de edad que tiene el antecedente de haber viajado de Monterrey a la Ciudad de México, de la Ciudad de México fue a Londres, de Londres fue a Múnich, de Múnich pasó a Madrid, posteriormente regresó vía la Ciudad de México a Monterrey. El paciente eh, presentó un día después los síntomas respiratorios, caracterizados por tos, por dolor de cabeza, fiebre, malestar general y fue, acudió a un laboratorio privado a realizarse la prueba eh, confirmatoria de este nuevo coronavirus. Salió positiva, se realizó una segunda prueba, en el laboratorio nos avisaron la Secretaría de Salud, se realiza una prueba en el laboratorio estatal donde se confirma la enfermedad COVID-19. El paciente se encuentra en su casa, en buen estado de salud, en buenas condiciones. El personal de la Secretaría de Salud ha estado en contacto con él, está en condiciones estables. Eh, y pues eh, vamos a darle seguimiento, eh, aislamiento respiratorio. Tiene que estar aislado por 14 días. ¿Por qué, ¿Por qué es originaria esta persona? Sí, tuvo contacto con ocho personas, son las que tienen contacto con él, que también están en el tratamiento respiratorio. ¿De dónde es originaria esta persona? Es uh, originaria del municipio de San Pedro. De San Pedro. Porque sí, está en su casa y cuando en otros países se ha pues, hecho la cuarentena y no los han dejado de salir y han incluso pues, tenido estas medidas más restrictivas, ¿por qué aquí se hace así? La gran mayoría de los pacientes que presentan esta enfermedad COVID-19 presentan síntomas respiratorios leves, similares a un resfriado, el 80% de los pacientes. Un 14% de esos pacientes presentan enfermedad grave y un 6% enfermedad muy grave que requiere incluso cuidados intensivos e intubación, un 6%. Este paciente tiene síntomas respiratorios leves, similares a un resfriado común, por lo cual no requiere... De hospitalización. ¿Qué tipo o sea, de tratamiento no tiene y, y cuánto tiempo permanecerá eh, en cuarentena el resto del grupo para poder determinar si... Tiene tratamiento sintomático, es decir, tratamiento para los síntomas, tiene antipiréticos, medicamentos para la fiebre, para el dolor de cabeza, va a permanecer en aislamiento 14 días. ¿Este ¿La detección se hizo en la región citrícola en Kendo? No. ¿Fue en un no, hospital privado? En, en un laboratorio de aquí, de un hospital privado. ¿No hay un riesgo de que se pueda contaminar más gente con los síntomas que él presenta? Manifestaba que había varios niveles. En este momento estamos haciendo el estudio epidemiológico de los contactos que ha tenido, de su familia y el personal de, que le ayuda en el aseo de su casa. Eh, van a estar también en aislamiento respiratorio y estamos eh, dando un seguimiento epidemiológico. Ante esta confirmación, doctor, ¿a, ¿a qué fase asciende Nuevo León? Es decir, ¿hay ya medidas extraordinarias o se mantiene este cerco sí. que ya tenemos ustedes? Hay tres escenarios, como se los he platicado. El escenario número uno es eh, la presencia de casos importados. La presencia de casos importados, como es este caso, en el cual la transmisión del virus eh, puede ocurrir a sus seres más cercanos a su familia. Aquí se describe que se presentan decenas de casos, puede haber. El escenario número dos es cuando hay transmisión o difusión comunitaria. Hay una transmisión terciaria, es decir, ya no nada más es a la familia, sino ya puede ser a amigos, a personas del trabajo. Ahí se percibe que podemos tener cientos de casos. Y la, el tercer escenario eh, ya es cuando ya hay un brote generalizado masivo que estamos en epidemia. Ahorita estamos en un escenario uno.
un escenario uno, que son casos importados. Bueno, ¿Esta persona que ahora, ¿no? se va a seguir a, ahora ya que tenemos este primer caso? Esa firmado. persona viajó del 24 de febrero y regresó el 3 de marzo ¿Por? y presentó los síntomas respiratorios el día 4 de marzo. ¿En los aeropuertos y diversos lugares se ha habido pues retenes o chequeos? ¿Por qué esta persona no salió positiva? Este paciente cuando llegó a Monterrey, el paciente, el paciente estaba asintomático. El paciente viajó del 24 de febrero al 3 de marzo, presentó los síntomas de fiebre, tos, dolor de cabeza, malestar general, el día 4, un día después. Oiga, ¿Cuántas, 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 ¿cuántas? Los hospitales de Nuevo León están preparados del sector público, como también el hospital universitario, metropolitano y privados. Para como les he comentado eh, anteriormente, la epidemia de la influenza en el año 2009 nos dejó un gran aprendizaje. Hemos tenido durante varias semanas reuniones con los directores de hospitales, jefes de jurisdicciones, directores de salud pública municipal, con todo el comité de seguridad de salud en el estado para implementar todas las acciones de un aumento del número de casos. Nuevo León es un estado líder en salud en el país, ya que tiene una gran infraestructura hospitalaria, a diferencia de otros estados. Tiene un gran recurso humano en salud, grandes enfermeras, médicos, especialistas, neumólogos, intensivistas, y estamos preparados. ¿Cuántas personas más se encuentran en la... Dicen que los integrantes de su familia, por el total, ¿cuántas serían? Ocho. 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 Incluyendo al, a la persona al, al personal de, de trabajo, al de su casa y, y los restantes miembros de la familia. Se le detectó hace siete días exactamente. ¿Y por qué hasta ahorita? Y si en ese, en ese tiempo no pudo haber tenido más contacto que estas ocho personas de las que menciona. El paciente empezó con síntomas respiratorios, como te mencioné ahorita, un día después de que regresó, y el resultado lo acabamos de tener hace dos horas. Entonces pueden ser más hace, de ocho con las personas que tuvo Hace dos horas. Seguramente sí, y estamos en el estudio epidemiológico. ¿Cómo, ¿Cómo es este puerto? protocolo para hacer esos estudios? Y, por ejemplo, ¿cuántas, ¿con cuántas personas estuvo? No sé si tomó, por ejemplo, transporte público. Existe una dirección de vigilancia epidemiológica, una unidad de vigilancia epidemiológica, que tiene acciones muy certeras de vigilancia epidemiológica para estudiar a todos los contactos. Ahorita están eh, estudiando todos los contactos del paciente y mañana seguramente ya tenemos, eh, tenemos ya la lista definitiva de contactos y que les pueda yo decir. ¿El vuelo en el que venía también se ha analizado? También el vuelo, todas las personas que han estado en contacto con él, vamos a, a dar con ellos para realizar el estudio. Entonces los otros? filtros del aeropuerto no son tan seguros debido a si son asintomáticos o sintomáticos. ¿Qué bueno, medidas se podrían acoplar para evitar que llegue más gente, como es el caso de esta persona que un día después apareció con síntomas y resultó positivo? Los filtros del aeropuerto son seguros en pacientes que tienen síntomas en pacientes que tienen fiebre o que tienen alguna enfermedad respiratoria. En algún paciente asintomático, pues no, no tienen validez porque el paciente está sano. O sea, hay riesgo de que entren más personas con este mismo Sanas síntoma? en ese momento puede entrar cualquier persona. Doctor, ¿qué medidas se van a tomar? ¿Se van a, aquí en Nuevo León, van a cancelar eventos ante este caso? ¿O qué, qué en el escenario a... número uno, como nos encontramos actualmente en Nuevo León, eh, no se recomienda cancelar eventos públicos, eventos, eh, obras de teatro, acudir al cine, eventos masivos, no está recomendado en este momento suspender ningún tipo de eventos. Tampoco eh, recomiendan, eh, según las autoridades de salud federal, el, el no prohibir el saludo de mano o de beso. Eh, mi recomendación como secretario de salud y como médico es que debemos ir un poquito más allá y debemos de, de fomentar con las medidas de prevención para hacerlas más fuertes. El saludo de manos lo debemos evitar, el saludo de abrazo, de beso. Entre más acciones de prevención hagamos y que ustedes me ayuden a transmitir a la comunidad, pues es mejor fomentar el lavado de manos frecuente con agua y jabón, el uso de gel antibacterial, la manera correcta de estornudar, el evitar llevarnos las manos a los ojos, la nariz y la boca, eh, es eh, sumamente importante. También 
eh, si no existe un, una necesidad imperiosa de viajar a algún otro país donde se han presentado casos de esta enfermedad, que no lo hagan, no lo ha, aunque en este momento no hay ninguna restricción de viaje por las autoridades Doctor, de salud federal. Este... Yo creo que podemos en un momento dado, si no hay una necesidad imperiosa de viajar, viene Semana Santa y a lo mejor podemos en un momento dado eh, divertirnos aquí en los lugares turísticos de nuestro estado para estar más seguros. Hubo un caso de unos alumnos que fueron a Estados Unidos de una escuela en San Pedro. ¿Los tienen monitoreados? ¿Hay algún tipo sí, de eh, estoy, en estoy, la estoy enterado. Cinco eh, fueron de Chicago y diez de Washington. ¿Sí? Eh, dos uh, tienen influenza y están uh, siendo vigilados, monitoreados en su hogar. Oh, están estables ellos, por influenza. Ellos ¿En la escuela tienen algún tipo este, de contingencia? No. No, 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 están acudiendo normalmente todos los maestros y los alumnos. ¿Cuál es el nivel mundial, eh, la Organización Mundial de la Salud, eh, externa una preocupación por la propagación tan rápido, en la, en, sobre todo el, el incremento en, en horas o en días? ¿Hay condiciones en Nuevo León, por, climatológicas o, o, o en el mismo contexto de Nuevo León, para que se pudiera dar una propagación de este tipo? Es decir, eh, si ¿sí hay algún riesgo latente o nos favorece alguna condición? Este es un virus emergente. Como todos los virus emergentes o nuevos, no tenemos buen conocimiento de su comportamiento. El virus todavía nos sigue dando eh, muchas uh, pautas a seguir en cuanto a su comportamiento. Hay que estar uh, prevenidos, hay que estar preparados, fomentar las medidas de prevención. Y bueno, efectivamente hoy la OMS declaró pandemia a esta enfermedad. Una pandemia es una epidemia a nivel mundial y lo, lo definió así por su alto grado de transmisibilidad. Doctor, ¿qué posibilidad existe de que el paciente contagiado en eh, su condición de salud pueda empeorar en las próximas horas? Eh, la gran mayoría de los casos, como les dije, el 80% de los casos son leves, son síntomas respiratorios de congestión nasal, dolor de garganta, tos, fiebre, dolor de cabeza, el 80%. Solamente un, un 14% presentan enfermedad grave y el 6% enfermedad muy grave que requiere cuidados intensivos e intubación y monitorización continua. Entonces las posibilidades que este paciente eh, se complique son mínimas. No. También se ha visto que las complicaciones de esta enfermedad son mucho más frecuentes en pacientes que tienen alguna comorbilidad, es decir, alguna enfermedad agregada, como puede ser la diabetes, la hipertensión, problemas del corazón, del pulmón, del riñón, eh, alguna enfermedad que afecta o que altera el sistema inmunológico, el sistema de las defensas, eh, eh, se presenta mucho más de fuerte esta enfermedad. ¿Esta persona fue a trabajar, doctor, o, cuál, o sea, ¿qué, a dónde acudió después de que llegó aquí? Esta persona eh, llegó a Rey y su hija le dijo tiene síntomas respiratorios, eh, ve a hacerte la prueba de laboratorio y fue y se hizo la prueba de laboratorio. Estas ocho personas cercanas a él que están ahí confinadas, ¿se les puede considerar sospechosos de haber contraído coronavirus o ya están descartados? No, no están descartados, están en aislamiento respiratorio y van a estar así durante 14 días. O sea, por lo pronto ahorita son considerados sospechosos. Así pueden es. tener la enfermedad. Pueden desarrollar sí, la enfermedad por haber tenido contacto. En ese vuelo de San México a Monterrey, el último que tomó por acá, ¿cuántas personas tenían, tienen ya la lista? ¿Cuántas Estamos personas? haciendo ahorita el estudio epidemiológico completo. Ahorita tenemos los contactos eh, cercanos. Quiero decirles que hemos eh, fortalecido todas las medidas de prevención. Eh, He estado en empresas, en empresas uh, para fomentar las medidas de prevención. Ahorita en un momento más voy a un club deportivo eh, a hablarles también de medidas de prevención y vamos a seguir fortaleciendo. Yo creo que en Nuevo León podemos poner el ejemplo de que todos uh, podemos uh, luchar para que no nos lleguen nuevos casos, para prevenir que nos lleguen más casos de esta enfermedad, agarrándonos de la mano, fomentando las medidas de prevención muy sencillas que son similares a las de la influenza. Entonces vamos a fomentar las medidas de prevención y 
vamos a cuidarnos entre todos. Sí, ¿Cuántos casos sospechosos hay actualmente, además de estos ocho que no han presentado síntomas? ¿Cuántos tienen que sí hayan sí, presentado síntomas? Sí, actualmente eh, hemos tenido en Nuevo León eh, 12 casos sospechosos que han sido descartados. Ahorita tenemos dos casos sospechosos más que tenemos pendientes de reporte. Se han descartado 10. Eh, como bien lo saben, en el país eh, ya hay ocho casos. Hoy se hace una rueda de prensa todas las noches a nivel federal, donde mencionan los nuevos casos. Eh, nosotros seríamos el noveno caso y pues eh, hay que seguir fomentando las medidas de prevención. Si estos ocho personas que están cerca del que está infectado ahorita llegan a enfermar, ¿se, ¿se tendrían algunas otras medidas o se, quedan, se quedarían aislados en su casa? Se quedarían aislados en su casa recibiendo tratamiento para los hijos. ¿Y él ahí va a estar en su casa recibiendo tratamiento? Él va a estar ahí en su casa eh, recibiendo, él nos pide guardar los datos de confidencialidad, que estoy completamente de acuerdo con él y pues vamos a seguir haciendo todo el estudio epidemiológico y yo eh, si me lo permiten, les estaré informando Doctor, periódicamente. Este tipo de casos digo, no es algo que sea muy frecuente ni común. ¿Cómo se hace un aislamiento en una un unidad habitacional? Es decir, hay vecinos, al lado? ¿cómo se maneja esto? Es decir, no hay un antecedente. Sí, es cuando, menos cuando uno, voy a poner un ejemplo muy sencillo, cuando vamos a suponer que tú adquieres influenza y vas con tu médico y el médico te dice que tienes influenza, te da el tratamiento y te dice tienes que estar a, en aislamiento respiratorio. Entonces tú utilizas uh, la mascarilla y tratas de no estar en muy contacto estrecho con, con tus miembros cercanos de la familia. No acudir a tu trabajo y estar ahí en aislamiento respiratorio. Esta persona va a estar ahí en aislamiento por 14 días. Así es como se hace. O sea, no se permite salir de su hogar no se permite acudir a la tienda, ir al cine, él está en, ahí? en aislamiento respiratorio. ¿Los tiene vigilados? Eh, no es una vigilancia eh, con policía ni nada, es una concientización de las personas, ah. es decir, tienes una enfermedad respiratoria que si tú acudes a lugares públicos puedes contagiar a más personas, la gran mayoría, todos los pacientes siguen las recomendaciones del médico para no contagiar a nosotros. ¿Y por qué se decide hacerlo en, la, en una unidad habitacional y no quizá en una unidad de aislamiento como un centro porque, médico? Porque es mejor. Es mejor estar en la casa porque está en donde vive él, tiene su comodidad, puede acudir el médico en caso de que necesite alguna intervención, acudir a revisarlo ahí en su casa. Y es mucho mejor estar en la casa que estar en un hospital. Los otros dos casos, secretario, ¿son de la zona sintícola o de dónde son los que son sospechosos? Los otros eh, dos casos, no tengo el lugar todavía de dónde ¿Edad son. ¿Edad de sexo algo que nos puede ofrecer? Eh, todavía no tengo el lugar, pero se los eh, digo el día de mañana. Pero son, son dos al día de hoy, ¿verdad? Son dos Entonces, casos sospechosos. Oye, secretario, secretario hubo un caso gracias. de una chica que fue a Francia y que ¿Qué? resultó a lo mejor con posible brote de sarampión. ¿Tienen alguna referencia sobre esa situación? No, no tenemos eh, ningún caso. Sé que hay casos de sarampión en la Ciudad de México. Hace algunos días estuve en, en Guanajuato, en el Consejo Nacional de Salud, donde platiqué con la Secretaria de Salud de la Ciudad de México. Me comenta que había cuatro casos de sarampión. Y pues eh, hay que reforzar la vacunación también nosotros para tratar de que no nos llegue esa enfermedad. Para financiar, secretario, eh, el protocolo de detección, ¿cómo se realiza? Yo tengo, por ejemplo, síntomas, voy con el doctor y de ahí lo comunica la Secretaría de Salud o cómo, o cómo es. Sí, tienes, para tener, eh, la, primeramente hay que entender la definición de caso sospechoso. Un caso sospechoso es todo paciente con antecedentes de viaje en los últimos 14 días a lugares donde han tenido muchos casos de esta infección, que son Italia, China, Corea del Sur, Japón, Singapur, eh, Hong Kong, eh, que haya viajado en los últimos 14 días y que tenga síntomas respiratorios. Si tiene eh, esos datos, es un caso sospechoso y hay que tomar la prueba. 
Secretario, con este caso, eh, pues le diré a la, a la ciudadanía que no hay motivo de su costo. Quiero que estén tranquilos, pero vamos a reforzar las medidas de protección. Que me ayuden todos. Los hospitales secretarios están preparados. Están preparados los hospitales y el sistema de salud en Nuevo León para, para hacer frente. Todos los hospitales.